गुड इवनिंग एवरीबॉडी टुडे विल डिस्कस व्हाट इज एटोमिक सिटी दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एज वेल एज ट्वेल्थ ठीक है तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज एटोमिक सिटी एटोमिक सिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट येस आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एटोमिक सिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मतलब एक एक एलिमेंट में कितना आटम प्रेजेंट होगा वो होगा उसका आटोमिक सिटी ठीक है लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल सपोज सपोज आई हैव रिटर्न हियर एन ए सोडियम तो हियर सिर्फ ओनली सोडियम लिखा हुआ है ठीक है हियर इज रिटर्न ओनली सोडियम दैट मीन्स ओनली वन आटम इज प्रेजेंट हियर दैट मीन्स इट्स एटोमिक सिटी इज वन I am explaining with another example H2, okay H2. That means here the atomicity is टू In this element, two atoms are present. That's why its atomicity is टू So in this way we can uh, you can explain different uh, examples of atomicity. So depending upon the atomicity, uh, At elements are classified under different categories like monoatomic, diatomic, triatomic, polyatomic. ठीक है तो first of all I am giving you the examples of monoatomic. ठीक है तो first we'll explain about monoatomic. तो monoatomic means only one atom will be present there, like sodium, magnesium. zinc copper uh, likewise all the noble gases all the noble gases like helium neon argon krypton xenon radon these all are monoatomic because only one atom is present here let's move to diatomic h2 n2 o2 f2 cl2 Br two, then I two. These are the diatomic elements. Okay, so these are the examples of monoatomic. These are the examples of diatomic. Likewise, we can give the examples of triatomic. For example, O three. Okay, this is triatomic. Also, we can give the examples of tetraatomic. P four. This is tetraatomic. so likewise we can differentiate different types of atomicity monoatomic diatomic triatomic tetraatomic likewise uh, these are all polyatomic we can say hmm. besides uh, uh, except monoatomic and diatomic all others are polyatomic we can say that sulfur is octaatomic theek okay. hai so these are the different atomicities of different elements okay Uh, I have already told that this concept is really important for ninth, tenth, eleventh. Okay, but what I am going to explain now is beyond the uh, knowledge of ninth. Okay, uh, it is purely based on eleventh concept. Let me explain the the what is the reason behind the atomicity. Huh? What is the reason behind the atomicity? Okay, I am telling another thing. Just wait. You have to remember this formula. Atomicity equal to molecular weight. Okay. Atomicity is equal to molecular weight divided by atomic weight. This formula is really very important. Atomicity equal to molecular weight divided by atomic weight. ठीक है? How this formula is uh, uh, possible? Let me explain with an example. Suppose I have O two. ठीक है इसका एटोमिसिटी टू है ना कैसे पता चलेगा देखिए ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना होगा मॉलिक्यूल मींस ओ टू थर्टी टू ठीक है इट्स एटोमिक मास इज थर्टी टू ए एम यू इसका एटोमिक मास इज ओनली सिक्सटीन देखो टू हो रहा है कि नहीं इसका एटोमिसिटी टू हो गया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस पी फोर एटोमिसिटी फोर है ना देखिए ये एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करेंगे सो मॉलिकुलर वेट इज कितना फॉस्फरस फॉस्फरस का एटॉमिक वेट थर्टी वन होता है ठीक है थर्टी वन एटोमिक वेट थर्टी वन बट पी फोर मीन्स उसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा थर्टी वन इंटू फोर थर्टी वन इंटू फोर मीन्स वन ट्वेंटी फोर 
ठीक है 124 का आंसर इज 4 देखो एटॉमिक सेट इज 4 सो इफ इन ए क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन एटॉमिक वेट इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट इट्स एटॉमिक सिटी दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर चलो नाउ एंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जस्ट नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई एटॉमिक सिटी डिफर्स फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल सपोज नाइट्रोजन फास्फोरस एर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मोथ राइट ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ओके देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एटॉमिक सिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड द रीजन बिहाइंड द एटॉमिक सिटी ठीक है मे बी दिस मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर नाइन्थ टेंथ स्टूडेंट्स बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इलेवेंथ स्टूडेंट्स बेसिकली बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ठीक है चलो द एटॉमिक सिटी ऑफ नाइट्रोजन इज टू एटॉमिक सिटी ऑफ नाइट्रोजन इज टू फॉस्फरस इज फोर ऑल अदर्स आर फोर द एटॉमिक सिटी ऑफ ऑक्सीजन इज टू बट द एटॉमिक सिटी ऑफ सल्फर इज सलेनियम एंड टेलोरियम इज एट एटॉमिक सिटी ऑफ फ्लोरिन इज टू क्लोरिन इज टू ब्रोमिन इज टू एडिन इज ऑल्सो टू तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक पर इज फॉस्फरस एंड ऑल अदर्स आर टेट्राएटॉमिक पर इज ऑक्सीजन डाइएटॉमिक पर इज ऑल अदर्स आर ऑक्टाएटॉमिक बट इन दिस केस व्हाई एटॉमिक सिटी डज नॉट डिफर एटॉमिक सिटी रिमेंस सेम इन ऑल द केसेस देखो लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल नाइट्रोजन डाइएटॉमिक बट फॉस्फरस इज टेट्राएटॉमिक व्हाट इज द रीजन लेट मी एक्सप्लेन this is nitrogen this is phosphorus okay nitrogen has the valency of 3 phosphorus has also the valency of 3 it's a good news for nitrogen it can form three bonds with another nitrogen atom but it's a bad news for phosphorus it only forms a single bond with another phosphorus okay what is the reason because of small size because of small size of nitrogen it can form three bonds the three bonds means what one is sigma one is sigma another two are pi bonds one is sigma another is pi as you know sigma bond is formed by the head on overlapping and the side uh, pi bond is formed by the sideways overlapping due to very small size of nitrogen both sigma and pi bonds are possible okay but in case of phosphorus due to large size only only head on overlapping that means sigma bond is possible no sideways overlapping is possible in case of phosphorus and any other larger atoms so only a single bond is formed as a single bond is formed in case of phosphorus it can't satisfy its octet it cannot satisfy its octet so to satisfy the octet phosphorus what does phosphorus do phosphorus again makes another single bond with another phosphorus atoms okay again forms another single bond with another phosphorus atoms in this way this phosphorus has satisfied its octet so this phosphorus what it will do it will form another bond it will form another bond and finally this bond will be formed in this way all phosphorus atoms has sati have satisfied their octet so p4 is formed in this way in this way so it is clear to everybody कि why nitrogen is diatomic पर इस phosphorus is tetraatomic phosphorus को होना बड़ा हाँ वो नहीं चाहता था but due to its large size triple bond can't be formed cannot be formed in between two phosphorus atoms only a single bond is formed to satisfy the octet more and more phosphorus atoms combine together to form p4 p4 molecule ठीक है so that's why the atomic number of phosphorus is four likewise we can explain that why oxygen is diatomic whereas sulfur is octatomic okay but in this case what happens why all are diatomic because uh, in this case if i will talk about fluorine okay if i will talk about fluorine there is the single bond between f and f theek okay? hai f and f also if i will talk about chlorine there is a single bond between cl and cl theek okay? hai if we will talk about bromine there is also a single bond between br and br and also between i and i so in this case what happens size increases no doubt okay but only single bond is essential and we know single bond can be formed 
because head on head on overlapping can be formed whatever the atomic size so uh, all are diatomic huh? here is no uh, the uh, chances of polyatomic uh, elements chalo so this is the right atomic so this is uh, this was uh, a an, uh, sort of idea about atomicity okay i hope you all clear about atomicity of different elements any query any doubt you may comment me on the comment box okay so jo log naye hain aapko kuch madad mila hai to aap log subscribe kar lijiye theek hai free mein to hota hai na subscribe aur kya hota hai usko kya kehte hain share ha kar lijiye theek hai chalo aise ek interesting video ke sath fir mulakat hoga aapke sath till till then goodbye jai hind okay take care and another thing i have to say hmm, uh, for the timing ha huh, okay the during this pandemic situation specially stay home and stay safe because kisko pata kya ho jayega hai na so hame khud ko safe rakhna chahiye theek hai chalo fir milte hain milte hain फिर एक न्यू न्यू वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय